ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പപ്സാണ് ബീഫും ബ്രെഡും മുട്ടയും ചേർത്ത ഒരു മുൻചത്തി പപ്സ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബീഫ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പും പൊടി പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് അഞ്ച് കോയിമുട്ടയാണ് വേണ്ടത് മൂന്നെണ്ണം പുഴുങ്ങി വെച്ചതും രണ്ടെണ്ണം ഒടിച്ചതും റെഡ് പിന്നെ ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലാക്കിയ മാവാണ് ഇത് ഇത് കൊയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഓയൽ ചേർത്തിട്ടാണ് കൊയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളി ചപ്പുപതിന കരിവേപ്പ് മുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മൂന്ന് ഉള്ളി മീഡിയം സൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് വേണ്ട ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള സാധനം തയ്യാറാക്കുക അതിന് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ നല്ലവണ്ണം കാഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ജിഞ്ചർ കാർലിക് പേസ്റ്റ് മുളക് ചപ്പുപതിന കരിയേപ്പ് എന്നിവ എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നല്ലവണ്ണം താളി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് താളി കിട്ടും ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക അതിൽ ഞാൻ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു ഗരം മസാല അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ വയറ്റിയെടുക്കുക ഞാൻ ഈ വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇടാണ് ബീഫ് വേവി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് കിട്ടാം ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിച്ചാൽ നല്ല വേ കട്ട പിടിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ ഇതിനി ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി കൊഴച്ച് വെച്ച മാവ് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ നമുക്ക് പരുത്തിയെടുക്കാം ഇത് സാധാ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തണ മാതിരിയാണ് ഇത് കൊയ് കൊയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കൊയ്ക്കുമ്പോൾ പൊടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വീത്തണോ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് വയറ്റി വെച്ച ഈ ഉള്ളി ഒരു പീസ് കോയിമുട്ട ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്താൽ വെക്കേണ്ടത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ബ്രൗൺ ആവണേൻ്റെ മുന്നേ അങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കണം അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടണം ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഞാൻ അടുത്തത് ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഹാഫ് വേവിലും ഞാൻ ഇതേമാതിരി പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി കോയിമുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോയിമുട്ടയിൽ പഞ്ചസാര ഇടണം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി 
ഞാൻ ഓരോന്നായി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോഴിമുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണ്ട ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടണം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ നെരിഞ്ഞിട്ടണം ഇത് ഇത് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കോരിയെടുക്കാം ഇതേ മാതിരി ഓരോന്നായി ഞാൻ കോഴിമുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുഞ്ചത്തി പപ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക് അമർത